giọng đọc cung cấp bởi tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo sau khi rút dao đâm vợ tử vong gã đàn ông đã đều con nhỏ về nhà mẹ vợ thông báo sự việc tiếng nói từ trung tâm không gian mạng tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội việt theo sáng ngày 29 tháng 6, công an thành phố bảo lộc đã có mặt tại một căn phòng trọ trong hẻm 69, đường đào duy từ phường lộc phát thành phố bảo lộc để điều tra vụ án mạng trong sát hại vợ nạn nhân được xác định là chị nguyễn thị nga 30 tuổi ngụ tổ dân phố 2, phường lộc phát thành phố bảo lộc cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của trung tâm không gian mạng việt theo Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, Tô Thanh Lâm, quê hậu Giang, đã chở con gái 4 tuổi đến nhà mẹ vợ để thông báo sự việc mình vừa sát hại vợ rồi đến công đầu thú. Dòng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Nhận được tin báo, Công an thành phố Bảo Lộc đã lập tức có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc. Dòng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo Hiện trường xảy ra vụ việc Ảnh Trần Dương được biết, chị Nga làm lễ tân tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Bảo Lộc nên Lâm hay ghen tuông và hai người thường xuyên xảy ra cãi vã Theo một số nguồn tin được biết, Lâm và chị Nga có làm đơn ly hôn cách đây 3 tháng Tuy nhiên, họ mới quyết định rút đơn và trở về sống chung với nhau Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Việt theo Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Ngày 29 tháng 6, Lâm và chị Nga tiếp tục xảy ra cự cãi nên Lâm lấy khăn bịt miệng vợ rồi dùng dao đâm chết tại chỗ. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Việt theo. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.